ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിന്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള റിനേസൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അതിനകത്ത് അയ്യങ്കാളിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പേര് ജസ്ന ബിവി എന്നാണ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കെമിസ്ട്രി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ നിലവിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതായത് ജസ്ന ബിവി എന്ന് എന്റെ അൺ അക്കാഡമി പ്രൊഫൈലിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോഞ്ച് ബൈ അയ്യങ്കാളി ഇൻ ട്രാവൻകൂർ ഫോർ ദ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ദളിത് അതായത് ദളിതർ ദളിതരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യങ്കാളി ട്രാവൻകൂറിൽ ഫോം ചെയ്ത സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരം സാധു ജന പരിപാലന സംഘമാണ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ട്രാവൻകൂറിൽ അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വെങ്ങാനൂരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ സ്ഥലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യങ്കാളി വാസ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അറ്റ് വെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരം ഹി ഓർഗനൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബേഴ്സ് ഇൻ കേരള ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴില് ആദ്യമായിട്ട് കൃഷിക്കാരെ എല്ലാം കർഷക തൊഴിലാളികളെ എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സമരം നടത്തിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ പ്രിഡിസിസർ ഓഫ് പുലയ മഹാസഭ പുലയ മഹാസഭയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സാധു സാധുജന പരിപാലന സംഘം അപ്പോ സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഇപ്പോ അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പേരിലാണ് പുലയ മഹാസഭ എന്ന പേരിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മുതലാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം പുലയ മഹാസഭ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോ മറക്കണ്ട സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻ ദി ചിയർ ഡിഡ് അയ്യങ്കാളി റിസീവ് ഹിസ് നോമിനേഷൻ ടു ദ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് നോമിനേഷൻ ഏത് വർഷമാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം അയ്യങ്കാളിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് മെമ്പറായ ആദ്യത്തെ ദളിതൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദളിതനായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആരാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഡേറ്റും ഇയർ മറക്കണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ അയ്യങ്കാളി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് അറ്റ് വെങ്ങാനൂരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള വെങ്ങാനൂരിൽ അധിഷ്ഠിത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും മെമ്പറായിട്ട് ശ്രീമൂലം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നമ്മുടെ അയ്യങ്കാളി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഓഫ് സാധു ജന പരിപാലനി സാധു ജന പരിപാലനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് സാധു ജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമാണ് മൗത്ത് പീസ് ഓഫ് ദ സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ചോദിച്ചാല് സാധു ജന പരിപാലനിയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആരാണ് ചെമ്പത്തറ കളിച്ചോതി കറുപ്പനാണ് ഓക്കെ ചെമ്പത്തറ കളിച്ചോതി കറുപ്പനാണ് സാധു ജന പരിപാലനിയുടെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് അയ്യങ്കാളി അറ്റ് കവടിയാർ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കവടിയാർ സ്ക്വയറിൽ ഒരു അയ്യങ്കാളിയുടെ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇസ്ര ഡേവിഡ് ആണ് മറക്കരുത് ഇസ്ര ഡേവിഡ് ആണ് കവടിയാർ സ്ക്വയറിലുള്ള അയ്യങ്കാളി സ്റ്റാച്യുവിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഈ സ്റ്റാച്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കവടിയാറിലുള്ളത് അതും മറക്കരുത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹു ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അയ്യങ്കാളി ആസ് പു
സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർ വാസ് ദ ലൊക്കാലി ഓഫ് കല്ലുമല സ്ട്രൈക്ക് കല്ലുമല സ്ട്രൈക്ക് നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം പെരിനാടാണ് പെരിനാട് കൊല്ലം കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പെരിനാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കല്ലുമാല സ്ട്രൈക്ക് നമ്മുടെ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് ഈ കല്ലുമാല സ്ട്രൈക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ഇതിന് പെരിനാട് മ്യൂട്ടിനി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പെരിനാട് ലഹള എന്നും പറയുന്നത് കല്ലുമാല സ്ട്രൈക്കിനെയാണ് പെരിനാട് ലഹള എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കല്ലുമാല സ്ട്രൈക്ക് എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് മറക്കരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരിനാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് വാട്ട് വാസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ലോ സ്ലോഗൻ ഓഫ് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ലോഗൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഗ്രസ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് സംഘടിച്ച് ശക്തരാകൂ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രസ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദിസ് സോഷ്യൽ റിഫോമ ടു കൺസീവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദളിത് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽസ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ അതായത് ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദളിതർക്ക് ട്രാവൻകൂറിൽ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽസ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ദളിതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്റ്റൽസ് സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മുടെ അയ്യങ്കാളിയാണ് ഇതുപോലെ അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ദളിതർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കെ ആർ നാരായണൻ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ദ അയ്യങ്കാളി അർബൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അയ്യങ്കാളിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അയ്യങ്കാളി അർബൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ഒരു തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയാണിത് അയ്യങ്കാളിയുടെ പേർക്ക് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ ബില്ലുവണ്ടി അജിറ്റേഷൻ ഹെൽഡ് ബില്ലുവണ്ടി അജിറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇതും നമ്മുടെ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു ഇത് ഇത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ വെങ്ങാനൂർ വരെയാണ് ഈ ഒരു ബില്ലുവണ്ടി അജിറ്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഡേറ്റ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ ഊരാട്ടമ്പല ലഹള വാസ് സ്റ്റേജിഡ് ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ ഊരാട്ടമ്പല ലഹള സ്റ്റേജിഡ് കോ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പെരിനാട് ലഹള നടന്ന വർഷം തന്നെയാണ് ഊരാട്ടമ്പല ലഹള നടന്നത് ഇതും അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു ലഹളയാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അതായത് നമ്മുടെ കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നതാണ് നെടുമങ്ങാട് ചന്ദലഹള അതുപോലെ കണ്ടല അജിറ്റേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കണ്ടല അജിറ്റേഷൻ നടന്നത് ഇതെല്ലാം അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മറക്കണ്ട അയ്യങ്കാളിയുടെ ഊരാട്ടമ്പലി ലഹളയുണ്ട് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇനി വില്ലുവണ്ടി സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട് സോറി ഊരാട്ടമ്പലി ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പെരിനാട് ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ വില്ലുവണ്ടി സ്ട്രൈക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇത്രയും ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ അത് പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്